На этом месте располагалась воинская часть номер 01520 47-го зенитно-ракетного полка, который относился ко второму корпусу ПВО ВЧ-40-963, расположенный в Оржеве. Зенитно-ракетный комплекс С-200 в зависимости от модификации обеспечивал поражение воздушных целей, летящих со скоростями до 1100-2300 км в час на высотах до 20-40 км и на дальностях стрельбы от 17 до 180-300 км. Въехав на территорию ВЧ, справа вы увидите штаб. Двигаясь далее, прямо вы никак не пропустите стелу из красного кирпича. На развилке у стелы сворачиваем налево. Если поехать направо, то там будет одна из стартовых позиций, которых всего на комплексе 3. Все стартовые позиции полностью идентичны. Слева по ходу движения будет казарменный городок, в котором помимо собственных казарм также была котельная, столовая, плац и автопарк. Далее начинается техническая позиция, которая обеспечивала хранение, сборку, снаряжение, проверку и заправку ракет. Проехав чуть далее, вы обязательно слева увидите огневую точку. Слева в глубине два здания, расположенных друг за другом. Это места сборки и снаряжения ракет. С форума воинской части. Недавно я проезжал по тем местам. Среди заснеженных холмов там мертвая зона. Местный житель Федор Косов рассказал, что на пустырях бывшего комплекса С-200 часто появляются бывшие служаки, но не задерживаются на этом пустом кладбище ракетной мощи страны. Прощаясь, он кинул вслед фразу «Никому не говорите, что вы были офицером, сочтут вертухаем». Солдатики 80-х чудили по беспределу, а офицеры их пасли, как овец армии. Ну что ж, давайте начнем наш видосик. Звук в этом видео очень испорчен ветром, так как записывается с видеокамер. Диктофон же напрочь отказался работать. Я менял батарейки, что я только не делал, но все тщетно. Может это и к лучшему? В эти моменты я просто буду пояснять вам происходящее на локации. Плюс хочу вставить некоторые истории с военного форума этой части. Поверьте, здесь не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Место на самом деле очень интересное, и с ним связано много историй. Стрельбу на полигон это, скорее всего... Встретил я ребят сейчас там. Не знаю, ходили. Ну, не разговаривали, просто мимо они прошли, в машине сидел. Ну, как бы... Ну, что, ходит тоже. Ну, там еще, ну, это... Стоянка, скорее всего, гаражи, точнее, для техники. Зашел я сейчас в середину. Заехал, точнее, в саму середину этой воинской части только в начале стоит машина и в конце стоит машина решил остановиться здесь на улице жуткий ветродуй так ладно пойдемте как вы могли заметить, когда я приехал на территории, уже стояла машина. Я решил проехать дальше. Увидел там лесопилку и остановился у нее. Так как на позицию я бы не попал физически, я бы просто там застрял. Постояв немного там, я увидел пару ребят, выходящих с позиции. Они заходили в здание и очень подозрительно все осматривали, как будто что-то искали. Меня это очень насторожило, и я решил поменять место дислокации. Территория здесь большая, и оставлять машину без присмотра не очень хотелось. Мало ли что. Переместился я довольно-таки удачно. Я практически сразу наткнулся на какой-то бункер. А вот значки НЛО на стенах, причем на всей территории, вели меня в небольшой ступор.
это все. Я взял с собой детектор по обнаружению электромагнитных полей. Правда, он ничего не показал, или я снимал показания не там, где нужно, потому как техника на самом деле вела здесь себя не очень адекватно. Сначала отказался работать диктофон, а потом еще фотоаппарат выкинул фортель. Продолжить осмотр территории я решил с котельной. Заходя все дальше и дальше, я больше понимал, что сейчас эта территория используется в основном как страйкбольный полигон. Антураж локации позволяет здесь воссоздать атмосферу игрушки сталки. Надписи на стенах и сопутствующая атрибутика об этом просто кричат. Может эти ребята просто подготавливали локацию для очередной игры. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Опасная такая баночка. Интересно. В тот момент мне показалось, что я схожу с ума. Мне показалось на фоне капель воды, что я слышу чьи-то голоса. Поэтому я так отреагировал. Показалось. Показалось, наверное. Фу. Да, котельная. Котельная. Это у нас котельная. Блин, что залезть на второй этаж? А что я там увижу? Да я думаю, не стоит. Что-то шарахнется балка. Думаю, не стоит. У нас так есть много чего посмотреть. Так что я думаю. Так, что это такое? Что-то его клинит. А почему его так клинит? Я не пойму. Вот о чем я говорил ранее. Странные и непонятные помехи на фотоаппарате. Странно. Ладно, выключим, пока не такая-то. Не камера, как она. Шина для велосипеда в котельной. С форума воинской части. Сам я не имею никакого отношения к ПВО. И представление об этом роде войск и вооружений имею только на основании информации, доступной в интернете и на телевидении. А привел меня сюда следующий вопрос. Очень мне приглянулось местечко в деревне Лесная Поляна. И есть огромное желание купить там домик для летнего отдыха с семьей. Но вот глянув на карту, обнаружил в ближайшем лесу остатки какой-то воинской части. Стал копаться, что да как. Оказалось, что это одна из площадок ВЧ-01520. 
на которой базировались С-200. В СМИ периодически появляется информация о загрязнении почвы и воды компонентными ракетного топлива, которое возникает вследствие утечек при перекачке хранения и заправки. Кроме того, читал о захоронениях в лесах и болотах, не использованном по каким-либо причинам топлива. Так вот, хотелось бы узнать, как обстоят дела с этим делом в данном месте. Не было ли каких-то крупных происшествий? Насколько безопасны ближайшие леса для посещений? И является ли это место таким экологичным, как кажется на первый взгляд? Служил с 1982 по 1984. Из них полтора года в соседнем полку ПВО. Командовал расчетом той самой третьей площадки технического дивизиона. Так вот, по поводу каких-либо крупных происшествий вопрос непрофессиональный. Ракетное топливо, использовавшееся в те времена, обладает очень сильной текучестью, проницаемостью, гироскопичностью и очень низкой разлагаемостью в естественной среде. Если капля керосина растекается на 1 квадратный метр, то капля горючки на 5 квадратных метров весьма токсична и легко проникает через кожные покровы в кровь, вызывая лейкоцитоз. Из организма выводится плохо. В бытность моей срочной службы на такой же площадке не было ни одного случая значительного пролива топлива, так, не более стакана, при том, что площадка была тщательно забетонирована и оборудована гидроизолированными стоками. Тем не менее, не было ни дня, чтобы мы не собирали в окрестностях площадки мертвых белок, птиц и лягушек, а огромные сосны по периметру нашей площадки засохли прямо у меня на глазах. К сожалению, опасно там не только собирать ягоды и грибы, но и пользоваться водными источниками в радиусе нескольких километров. Это байка, что ли? Это бывшая баня, походу. Перебарзаем в какую-то базу. Хер, это что за хер? Без этого не обошлось. Вон, я знаю, как мы сделаем. Так, поставим, чтобы он записал максимальное значение. Вот, сейчас выключу подсветочку, чтобы нам не посадить батарейку. Максимум он пишет, пишет. Положил в карман, чтобы 10 раз не доставать. А потом, что неудобно еще фотик. Вот. Ну, посмотрим. Я сильно сомневаюсь. Так, а что я здесь возвращаюсь? Я могу уже выйти через ту дверцу. Неохота подлезть там через снежок. Вот поверхность тоже открыта. Так, а. Двинемся дальше. Обходить территорию. Короче, приехали к этим парни. И стали там, куда я хотел, в принципе, пойти. Так что я решил, дабы избежать встреч с ними с 
ходить, бэй, По поведению этих ребят я понял, что они ищут металл, который еще не успели утащить отсюда. Они заглядывали в каждую комнату, что-то оттуда вытаскивали, какие-то ящики, какие-то металлические штуковины. Так что ходить с видеокамерой вокруг них было бы глупой идеей с моей стороны, и я решил отправиться в автомобильные боксы. Но подходя к ним, я обнаружил очень неприятный сюрприз для себя. Собственно, что я хотел? Вокруг лес. Позже в интернете я посмотрел, кому могут принадлежать данные фекалии. И они очень похожи на фекалии кабана. А как вы понимаете, встреча с кабаном сулит очень большими неприятностями, если не финалом. Кто знает, как поведет себя голодное животное и насколько оно активно в это время суток. Учитывая, сколько я увидел здесь испорожнений, оно явно не одно. А вот и следы. Да ну его нахрен. Что-то тут вообще жесть какая-то. Я, конечно, может зимой сюда прибегал ночью. А, ну понятно. Это в том здании, которое напротив бара, низенькое, одноэтажное, они там трутся сейчас. Ладно. Сейчас что нибудь придумаю. Сейчас я пох... пройду здесь, посмотрю. Что за клетка, блин? Кого-то тут держали. Я просто сейчас пытаюсь понять. Ладно, эти ребята, они там на пятерке. А стоял еще Логан в начале. Чей Логан? Этих я еще не встретил. Возможно, они в самом крупном, в том здании, штабном, наверное. Не знаю, не знаю. Ладно, прервемся. Вот все и понятно. Здесь охотились, походу, еще. Значит, тут же есть, есть. Ну, как бы ты так понял, что она тут Гаражи, гаражное помещение, яма. Да. Ну, смотри, тут больше, в принципе, нечего пока. Сейчас вот подошел к этому разрушенному половинному зданию. Хочу зайти в него. Они еще там шумят. Сам мой 
Ленинградская улица. Взглянем за кошечку. Да, комнатки, как комнатки. С форума воинской части Побывал в прошедшие выходные непосредственно на позициях данного полка Территория активно разворовывается на металл Практически под ноль уничтожено здание штаба Столовый автопарк и заправочный комплекс технического дивизиона Здание пока в состоянии годно для реабилитации но это, видимо, никому не нужно. Совместно с тверскими коллегами провели уборку территории. Как могли, утилизировали несанкционированные свалки бытового мусора, свозимого сюда с ближайших дачных товариществ. Понятно. Реквизит. Вот я подхожу к этому тотемчику. Эти ребята свалили, похоже, это были эти. Это вообще, по-моему, это ломщики какие-то. Блин, все хрень, что-то ломают. Я отхожу с оборудованием. Меня смотрят как на это. <смех> да и как бы да и пофигу. Ну это как конечно, как сказать. Вот этот тотемчик, блин, горел. Ладно. Пойдемте зайдем туда. Да я хотел ранее попасть. Не работают, в общем, батарейки. Ладно, будем писать без диктофона. Блин, ветер. Ну ладно, что я придумаю. Далее я отправился в строение, в которых чуть ранее что-то искали те ребята. Что здесь может быть, ведь все уже давно растащили, остались только голые стены. С оборудованием здесь и впрямь творится что-то непонятное. Вслед за диктофоном электромагнитный детектор также отказался работать. Я так и не понял, с чем это связано. Сейчас включим свет. А, ну это маленькая вещица. Не суть, как бы. Да, кстати, по поводу батареи. Да так тут тоже отказался работать. Чисто шняга. Я не понимаю вообще. Я не знаю. Нет, я, конечно, ничего не хочу сказать. Но это факт. Будем пользоваться фотоаппаратом и камерой. И я думаю, этого нам будет вполне достаточно. Концкамеры. Здесь содержали непослушных солдат. Блин, я хотел зайти на второй этаж. Хотя, наверное, получится. Надо попробовать. Я знаю, что толще хранилище, скорее всего. Да, это Нет смысла лезть в лужу и мочить ножки. А сфоткать бы до хары ты, а? Сфоткать бы нам хотелось. Перемещаться по территории небезопасно. Под снегом полно открытых люков, ям и тому подобного. Приходится наступать очень аккуратно. Но ведь хочется зайти во все здания, побывать везде. Так, свет я включил. Лесенки, что ли? Ага. Они вообще разные. Давай, 
Не знаю, стрёмно. Ну, зайти. Сейчас вы поймете. Это что такое? У меня сердце скажу, колотиться стало. Ладно. Так. Вот это уже, по-моему, небезопасно. Если тут играет страйкбол, то я думаю, делали качественно, потому что они бегают. Да, вот шарики. Ну да. НЛО. 6-2-СТ. Что это значит? Ну, дальше я что-то не пойду. Тут уже не хватит. Еще спуститься надо, хотя они вроде нормально. Сюда вот в это здание надо сейчас сходить. Так, ну на крыше делать нефиг. Пожалуй, про связь этого военного объекта с НЛО я рассказывать не буду. Это, скорее всего, байка. И суть ее заключается в том, что помимо ПВО, здесь располагался центр по поиску НЛО. Еще это место называют вторым Чернобылем, опять же, из-за радиоактивных отходов. Столовый. Да, это столовая. Ебана мать, какого... Блин, ты ебана. Опять этот значок. Я по фотку. При выходе тут меня ждет такой ручеек. И то манящее здание, в которое сейчас мы отправимся тут преодолеем этот вот копель. Сейчас я камеру прикрою. Ручеек. И ветерок. когда-то было военным плацом. Здесь принимали присягу солдаты и отдавали приказы офицеры. Сразу видно, как давно это место заброшено. Теперь здесь растет трава и бегают дикие звери. Да и здание казармы. 
выглядит довольно-таки жутко. Пойдемте, проберемся. В это таинственное здание. Казарма. Это была казарма, ребята. Ты что, у нас знаки тут еще? Хрен его поймешь. Тут ты играл в какую-то игру. А может и не в игру. Еще пить подсобку. Так, что у нас тут? Существует еще одна легенда про это место. Про сеть подземных коммуникаций. Я очень сильно хотел попасть туда. Но, к сожалению, я не взял с собой резиновые сапоги. Берцы берцами. Но когда воды по колено, они тебя не спасут. У меня была одна идея снять ботинки и пойти босиком. Но подумав и вспомнив, где я нахожусь, я откинул эту идею прочь. гнездо птички чистое небо и небо над нами будет чистым да столько стоять Я бы ложил кирпичи прямо здесь. Машинка там. Да. Блин, стремно отвечать, конечно, машину сам за заглушку. Да что ты, господи. Но стать там негде, там дорогу в хлам. Перед свою часть скажем так перед самой частью стоит негде стоянки нету ну как бы естественно ее нету и здесь снег все-таки лес вокруг что я тут буду чистить экзоскелет 
Ника с пушка. Прикольно. Да, забыла. до двери не никуда ну да ну просто короче там же улица так что там еще у нас осталось у нас осталось вот это вот лесенка туда на чердак ну блин, я даже не знаю, есть смысл туда еще лезть. Цей нет еще, у меня после той лесенки не хватило ее. Нафиг, нет, я не полезу туда. Что ж, по логике вещей, у нас остается под... Вау, дверь. туда на третий этаж на чердак вот все-таки я туда попробую залезть был камера не видит вообще никак не видит что ли за поводочка такая так это наверное местный туалет просто на просто В принципе, по-моему, все, по-моему, часть заканчивается здесь. Я не ошибаюсь, деревянные постройки, я не пойду. Они разгонены. Снимать снаружи их и так все видно. В принципе, вот я дошел до сюда. До начала. Вот начало этой части желтая. Стена, забор. Там КПП. Еще пара строений. Ах, еще и там есть строение. Немного осмотревшись вокруг, я решил возвращаться к машине. Но по пути назад мне попалось еще одно очень интересное место. Какая же зона отчуждения без собственного кладбища? Вот видимые ребята, играющие в Stalker Strike, подумали так же и воссоздали Здесь настоящее кладбище. Я прекрасно понимал, что это игровой реквизит, но подойдя ближе и увидев могилу, я немного опешил. А. То есть это надо было настолько заморочиться, выкопать могилы, сколотить эти гробы. Господи. Да ну нафиг. Фантазии хватило-то. Воссоздать там зону отчуждения. Вообще не удивлюсь, если кто-то припьет уже на себе. Крайне раздора. Вот такая поездка получилась в Тверскую зону отчуждения. На позиции я не пошел так как побоялся провалиться в какой-нибудь открытый люк. Там снега намного больше, чем здесь в самой части. Фотографии вы можете посмотреть в группе ВКонтакте, ссылочка будет в описании. В общем, всем спасибо за просмотр и пока!